foto me pongo, eh, se me acuerdan los ojos porque no conocía la historia y la verdad es bastante fuerte, en serio, eh, wow. Exacto, ¿verdad? ¿Cuánto le costaron? Nada. <risa> es lo mejor. <risa> Sabíamos que era un crack y recuperando esa confianza está mostrando levemente toda su musculatura. Un paraguayo nunca se rinde. Es nuestra esencia de ser paraguayo. Hemos encontrado el tesoro. Muy buenas amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Yo soy David y detrás de la cámara está Nela. Y nos hemos venido a un evento lleno de historia, memoria y tradición. Y este edificio que tenemos acá atrás tiene nada más y nada menos que 120 años, amigos. Este edificio ha sido, entre muchas cosas, también la Municipalidad de Asunción también sirvió como sede para la Facultad de Medicina, así que 120 años, amigos, 120 años. misma y por tanto tiene el deber de liderar en la sociedad la luz del patriotismo y la cultura nacional. A medida que le dedicábamos pasión a nuestras acciones, a la labor de levantar este gigante dormido, sabíamos que era un crack y recuperando esa confianza, está mostrando levemente toda su musculatura. Se hace legítimamente con la caña dulce, transformada en miel negra de caña, que antes comíamos los postres, la miel negra con queso, miel negra con maní, la torta de miel, el caí ladrillo, y de la fermentación de la miel negra, se hace la caña. Hay una diferencia enorme, por tanto. Y tenemos que hacer una culpa nosotros los paraguayos. Lastimosamente muchas veces decimos caña paraguaya y nos imaginamos a alguien tirado en el piso con una petaca al lado, siendo nuestra bebida superior igual o superior a cualquier bebida internacional porque hasta la presentación de madera que lo hacemos para la colección mariscal se hace aquí con la calidad de nuestros artesanos porque este material está hecho de los toneles nada, nada se tira y nuestro maestro chocolatero incluso hace ya los bombones con caña y con rum parte de nuestro ADN, por eso orgulloso decimos lo que el doctor Francia y el mariscal López a nuestra historia, lo que el idioma guaraní, la porque la guaraní es nuestro folclore, es la caña paraguaya en cuanto a la bebida, es nuestra esencia de ser paraguayo y refleja el espíritu estoico y sacrificado del agricultor paraguayo que muchas veces es maltratado. donde están dando diferentes cócteles David está haciendo ahorita ahí la fila para recibir su cóctel de pues, la bebida como pueden ver acá hay varios sabores esta que está acá es piña colada y allá hay otros sabores diferentes del ron. ¿Cuánto le costaron? Nada. <risa> es lo mejor. <risa> este es de fruto rojo y creo que este es de pomelo. A ver, prueba. Así que bueno. Está 
está buenísimo y vamos a probar ahora el de frutos rojos con la caña del mariscal me quedo con esto o sea lo de tan rico pero este está muy bueno quiero probar este video va a salir mañana jueves 29 de febrero y bueno ya sabemos que eh, primero de marzo viernes es feriado acá en Paraguay porque se celebra justamente los ferios de la patria y este evento del de día de hoy se está haciendo en homenaje a ellos por cierto ahorita nos mostraron un video contándonos un poco de la historia del de mariscal que yo no la conocía y la verdad es que casi un poco me pongo eh, se me acuerdan los ojos porque no conocía la historia y la verdad es bastante fuerte en serio eh, Wow. Y sí, primero pasaron un video de las distintas etiquetas o presentaciones que trae este nuevo ron Y después un video sobre la historia del mariscal El cortometraje, yo no sé si es una película que existe o no La verdad es que fue interesante los clips que, mo que mostraron ¿no? eh, Incluso salió Madame Lynch ahí eh, estuvo muy, muy, muy interesante. Si alguien sabe de esa película, por favor, no la recomiendan para poder verla. Esto está increíble, en serio. Está demasiado bueno. Encontramos dentro de lo que es el área donde venden el ron. Es como una pequeña tiendita. Y todo es este tema de, mira, de los barriles donde me imagino que conservan el ron, las lámparas, en lo que es los tambores así donde sale el chavo. También venden así bombones a base de la, de la melaza, de la caña de azúcar. Ok, esto que tenemos acá es la edición limitada de la botella Solamente sacaron mil ejemplares de estos que están acá En homenaje, como había dicho anteriormente, a los queridos de la patria Aquí tenemos la imagen del mariscal Y la caja o el ejemplar está entre los 250 mil guaraníes o 350 mil guaraníes Dependiendo del material de la caja como les dije antes, es una edición limitada, solamente mil de estas se sacaron. Miren esta belleza, los barriles así también los venden. Este por ejemplo sale en 1.500.000 guaraníes. Pero miren qué belleza este barril, está espectacular, cuesta 450.000 guaraníes. Aquí tiene para servir. ¿Será que si lo abro no, no, no. sale? <risa> y trae esto que está acá. Está súper, súper lindo, de verdad. Me encanta. Si quieren hacernos un regalo, ya saben, amigos. Pueden venir aquí a Capasa y... <risa> Paraguaya es la única bebida nacional y saben que en este canal nosotros siempre apostamos por apoyar lo nacional, lo hecho en el país y queremos que ustedes también se incentiven a apoyar lo suyo. Ahora David se va a pedir una piña colada. A otra barra.
paraguayo nunca se rinde. No vale. Ahora vamos a filmar el posto en vivo. Y bueno, estamos aquí donde tienen la máquina. Buenas. Ah, ah bien, vale. Salud. De aquí sacan la caña de azúcar. Pasan por este. El trapiche eléctrico. Ok. ¡Vamos, señores! 